বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় যেটা প্রথম অধ্যায় আমাদের রয়েছে বহির্জাত প্রক্রিয়া তো বহির্জাত প্রক্রিয়ার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা রয়েছে সেটা হলো বায়ুর কার্য তো আজ আমি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে বায়ুর কার্য থেকে মূলত যে ইম্পর্টেন্ট শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো আছে যেগুলো তোমাদের এম সিকিউ এসিকিউ আসতে পারে সেগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ বলে দেবো এবং তার সঙ্গে কিছু কিছু ছোটো ছোটো টিপসও তোমাদের সামনে আলোচনা করবো এবং টু থ্রি এবং ফাইভ মার্সের জন্য কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের মাধ্যমিকের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকান অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক ভূগোলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যাপ্টার রয়েছে তোমাদের বহির্জাত প্রক্রিয়া তো সেই বহির্জাত প্রক্রিয়ার একটা পার্টস যেটা হলো বায়ু তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের নদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি এবং মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো সেগুলো আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো বুঝেও বুঝিয়েও দিয়েছি তোমাদের সমস্ত বায়ু থেকে সম্পূর্ণ নোটস আমি তোমাদের ডেলিভারি দিয়ে দিয়েছি তো যারা দেখেনি তারা অবশ্যই চ্যানেল ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নেবে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তো আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে মূলত আলোচনা করবো সেটা হলো বায়ু থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ এসিকিউ টাইপের কোশ্চেনগুলো আসতে পারে প্রথম আমি সেগুলো বলবো এবং তারপরে দুই তিন এবং ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন কী কী ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমরা যারা দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য কী কী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমরা তুলে ধরবো এবং এই আলোচনার মাধ্যমে কিছু কিছু জিনিস তো বুঝবই এবং তারপরে যখন আমরা নোটস দেবো পরের যে ভিডিওতে রয়েছে বায়ু থেকে আমরা সম্পূর্ণ নোটসগুলো তুলে ধরবো তার মধ্যে বিভিন্ন পার্টসগুলো আমরা বুঝে নেব তো দেখো আজকের যে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তরগুলো দেখে নাও বায়ুর কাজ সবচেয়ে বেশি কোথায় দেখা যায় উষ্ণ মরু অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো ভূমিরূপকে কি বলে গৌর বলা হয় বারখানের আকৃতি কেমন অর্ধচন্দ্রাকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা অর্ধচন্দ্রাকার তোমরা জানো যে এরকম চাঁদের মতো বারখান দেখতে হয় মাঝখান থেকে কেটে গেলে শিববালের সৃষ্টি হয় যাই হোক মরুভূমির গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত পঁচিশ সেন্টিমিটার ভারতে বায়ুর কার্য অধিক দেখা যায় কোথায় রাজস্থানে মানে ভারতের মরুভূমি অঞ্চল তো ভারতের মরুভূমি একমাত্র রাজস্থানে রয়েছে তো রাজস্থান আর একটা কথা মাথায় রেখো যে শুধুমাত্র বায়ুর কাজ যে মরুভূমিতে দেখা যায় সেটা কিন্তু নয় সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলেও কিন্তু বায়ুর কাজ বায়ুর কাজ লক্ষ্য করা যায় শিলাময় মরুভূমিকে কি বলা হয় হামাদা বলা হয় বায়ুর মাধ্যমে বায়ু বালি অপসারিত হয়ে সৃষ্ট গর্তকে থর মরুভূমিতে কি বলে ধান বলা হয় পেডিমেন্টের মধ্যে অনুচ্চ টিলাগুলিকে কি বলা হয় ইনসেলভার সাধারণত পেডিমেন্ট হলো সমতল ভূমি এই যে সমান ভূমি তার মধ্যে হালকা উঁচু হালকা উঁচু যে ডিভি ডিভি যে ভূমিরূপগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় ইনসেলভার পৃথিবীর বৃহত্তম অপসারণ সৃষ্ট গর্তের নাম কি কাতারা লোয়েস সমমি দেখা যায় কোথায় হুয়াং সমমিতে লোয়েস সমমি দেখা যায় শর্টের জন্য পড়বে লোয়েস সমমি টিকা এবার আসবে না কারণ দু সালে এই দু হাজার কুড়ি সালে যথারীতি চলে এসছে মরুভূমি শুষ্ক নদী নদী খাতকে বলা হয় ওয়াদি মরুভূমি অঞ্চলে পর্বতের পাদদেশে পলি জমে সৃষ্ট সমমিকে বলা হয় বাজারা তোমরা জানো যে নদী মানে জলভাগ জল আর বায়ুর দুটো সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় যে ভূমিরূপগুলো সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাজাদা ওয়াদি হামাদা এসবগুলো কিন্তু উল্লেখযোগ্য তো সেই সমমির মধ্যে একটা পর্যায় হলো বাজাদা তির্যক বালিয়াড়ি কাকে বলে বারখানকে তির্যক বালিয়াড়ি বলা হয় যাই হোক একাধিক বারখান প্রস্পর যুক্ত হয়ে যে বালিয়াড়ি সৃষ্টি করা হয় তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় আঁকলে বালিয়াড়ি মরুভূমি অঞ্চলে চলন্ত বালিয়াড়িকে কি বলা হয় ধৃয়ান বলা হয় মরুভূমি মরুভূমির আয়তনের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিকে মরুকরণ বলা হয় মানে ধীরে ধীরে যখন মরুভূমির পরিমাণটা বাড়ছে সেই যে বাড়ার পরিমাণের যে হার সেই হারকে বলা হয় হচ্ছে মরুকরণ মরুভূমির যে নিম্নতম স্থানে ভৌম জল প্রাপ্যতার কারণে উদ্ভূত জনবসতি গড়ে উঠে তাকে মরুদ্যান বলে প্রশ্নগুলো ভিন্নভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারে যে মরুভূমির কোন অঞ্চলে জলবসতি গড়ে উঠতে পারে অপশান দিয়ে দিল তিন চারটে যে রোহি হামাদা বাগার এরকম বলে মরুদ্যান একটা অপশান দিল উত্তর হলো মরুদ্যান পরেরটা দুটি শিববালেরির মাঝে বালিবিহীন প্রস্তরময় করিডরই হলো গাছি মানে দুটো শিববালেরই যে বারখান ভেঙে গেল মাঝখানে ফাঁকা হয়ে গেল এই পাশে কিছু অংশ রয়ে গেল এই পাশে কিছু অংশ রয়ে গেল তাহলে মাঝখানে যে ফাঁকা যে জায়গাটা সেটা বালিবিহীন প্রস্তরময় করিডর এটাকে বলা হয় কি গাছি ইয়ারদাম ক্ষয় হয়ে তীক্ষ্ণ আকার নিলে তাকে কি বলা হয় নিডলস বলা হয় পৃথিবীর বৃহত্ত মরুভূমির নাম কি পৃথিবীর বৃহত্ত মরুভূমির নাম হলো সাহারা তারপরে কোশ্চেন চলে যাব পেডিমেন্টের মধ্যে অনুচ্চ টিলাগুলিকে কি বলা হয় ইনসেলভার্স বলা হয় মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অবস্থিত লবণ
গ্রিনল্যান্ড ও আন্টার্কটিকা হলো একটি শীতল মরুভূমির নাম সারা মরুভূমির ভয়ঙ্কর ধুলিঝড়কে সাইমুম বলা হয় বায়ুতরিত স্থান স্থানচ্যুত বস্তুকণাকে লোয়েস বলে তারপরে চলে যাব বারখান শিববালের ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ এটা হলো বারখানা শিববালের হচ্ছে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ প্রস্তরময় মরুভূমিতে মরুভূমি আলজেরিয়া ত্রেক নামে পরিচিত আঠারোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে জি কে গিলবার্ট ফেডিমেন্ট নামকরণ করেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তারপর হচ্ছে আফ্রিকায় প্লায়া শর্টস নামে পরিচিত বারখান ভেঙে শিব বালিয়ারির সৃষ্টি হয় মরু অঞ্চলে ইনসেলবার্জের থেকে ছোট অবশিষ্ট পাহাড়কে টর্চ বলা হয় সাহারা মরুভূমি সম্প্রসারণের হার সবচেয়ে বেশি বা মরু সম্প্রসারণের হার যেটা সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে সাহারা মরুভূমিতে ভারতে মরুভূমি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে রাজস্থানের যোধপুরে সৌদি আরবের বারেলখালি হলো বিশ্বের বৃহত্তম আর্গ অঞ্চল লোয়েস সাধারণত হলুদ রঙে দেখতে হয় একটি প্লায়ারদের উদাহরণ হলো সম্বর বারখানের অবতল ঢাল বায়ু প্রবাহের দিকে বিপরীত অবস্থিত বারখানের ঢাল হলো উত্তর প্রকৃতি এবার আমরা চলে আসবো তারপরে টু থ্রি এবং ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে দু সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য তো কী কী প্রশ্ন রয়েছে দেখো টু মার্কসের কোশ্চেন টিকা এই টিকাগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়বে এবং তার সঙ্গে একটা কথা বলি যে তোমাদের যে মানে নদীর যে মানে বড় কোশ্চেন আমি একটু বলে নি দেখো এই যে ধরো বায়ুর ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ তারপরে জল ও মিলিত কার্যের ফলে গঠিত ভূমি এর ভেতরে যে পয়েন্টগুলো রয়েছে যেমন ইয়ার ডাং জুই জ্ঞান তো এই যে জিনিসগুলো ইনসেলবার্ডস গৌড় এইগুলোও কিন্তু টিকা আকারে কিন্তু দু মার্কে আসতে পারে সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য উদাহরণ এবং চিত্র এইভাবে কিন্তু টিকাগুলো লিখতে হয় কথাটা কি বোঝা গেল আর তার সঙ্গে এই টিকাগুলো এক্সট্রা করে পড়বে যেমন কি টিকা অবঘর্ষ প্রক্রিয়া ধান্দ মরুদ্ধান ওয়াদি হামাদা মরুকরণ পেডিমেন্ট ইনসেলবার্স অনুদর্গ ভালোয়ারি এই কটা টিকা ভালো করে পড়বে এবং তিন মার্কে যদি আমি এর মধ্যে কিছু কিছু নোটস তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সম্পূর্ণ নোটস চেষ্টা করবো দেওয়ার কিন্তু যতগুলো পারি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তিন মার্কের জন্য যে প্রশ্নগুলো পড়বে সেটা হলো মরুমি সম্প্রসারণের কারণ ও নিবারণের উপায় লেখো বারখান শিববেলের পার্থক্য পেডিমেন বাজার পার্থক্য ইয়ারডাং ও যুগানের পার্থক্য মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে বারখান থেকে শিববেলের সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করো বায়ুর ক্ষয়কার্য মরু অঞ্চলে অধিকয় কেন বা মরু অঞ্চলে বায়ুর ক্ষয়কার্যের আধিক্যের কারণ কি বায়ুর ক্ষয় বা বহন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করো তিন মার্কের জন্য এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়বে এবং আর একটা প্রশ্ন আমি যেটা বলি বারখান থেকে শিব ওটা তো দিয়েছি বারখান থেকে শিব বালেরি কীভাবে সৃষ্টি হয় এই যে দিয়েছি বারখান থেকে শিব বালেরি প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে অবশ্যই আর ফাইভ মার্কসের জন্য যে প্রশ্নগুলো বালেরি কাকে বলে বিভিন্ন প্রকার বালেরি সম্পর্কে আলোচনা করো তো তোমাদের প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আসতে পারে বায়ুর বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়কার্য সম্পর্কে আলোচনা করো তখন কিন্তু তোমাকে ঘুরিয়ে এই পয়েন্টটাই লিখতে হবে বালেরি বলে তুমি তোমাকে একটা পয়েন্ট করতে হবে লোয়েস বলে একটা পয়েন্ট করতে হবে আর একটা পয়েন্ট তোমরা সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত তোমরা দিতে পারো কিন্তু সাধারণত এবার এই প্রশ্নটা আসবে না শুধুমাত্র বালেরিটা একটু দেখে রাখবে যদি আসে বালেরিটাই আসবে আর বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত তিন প্রকার ভূমিরূপ এগুলো তো অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমার কাছে যেটা হলো জলবায়ুর ক্রিয়ায় গঠিত বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করো মানে তোমাদের ওই হচ্ছে হামাদা ওয়ারি যে পয়েন্টটা রয়েছে ওই যে পেডিমেন্ট বলে যে অ্যান্সারটা হবে সেই অ্যান্সারটা কিন্তু এখানে লিখতে হবে তো এই হলো তোমাদের এই চ্যাপ্টারের অর্থাৎ বায়ু থেকে বায়ু যে পার্টসটা রয়েছে সেই পার্টস থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট শর্ট টাইপের কোশ্চেন টু মার্স থ্রি মার্স এবং ফাইভ মার্সের কোশ্চেন আমি তুলে ধরলাম এই পরবর্তীতে আমি বড় কোশ্চেনগুলো নোটও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবো তাদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্য